Günaydın, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah haberde yeni bir günde daha güncel gelişmelerle karşınızdayız. Bugün takvimler 28 Eylül salı gününü gösteriyor. Ve 28 Eylül gündemiyle yaklaşık 2 saat boyunca hem gazete manşetlerine bakacağız hem de iç ve dış gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Güncel haberleri aktarmaya çalışacağız. Peki bizler nerelerdeyiz? Bizler televizyon kanallarımız dışında sosyal medyadayız. Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden de eş zamanlı olarak hem sabah haber yayınımıza hem de gün içerisinde yayınlanacak diğer haber bültenlerimiz ve programlarımıza da ulaşmanız mümkün olacak. Ayrıca 100.1, 190.6 ve 89.6 radyo frekanslarından da bizleri trafikte giderken de dinleme şansını bulacaksınız. O zaman yeniden gününüz aydın olsun diyelim sizlere ve 28 Eylül gündemiyle sabah haber başlasın. ...28 Eylül gündemiyle devam edelim. Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu işbirliğinde... ...3 gün sürecek yeniden canlandırma kursu düzenleniyor. Bahse konu kurs saat 9'da yer, yer alacak. Ve bir diğer gündem maddesi ise şu şekilde... ...Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Mimarlar Odası... ...kamuya ait projelerle ilgili mesleki hakların yok sayılmasına karşı... ...saat 17'de Mimarlar Odası Merkez Binası'nda bir basın toplantısı düzenliyor. Devam ediyoruz. Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği... ...Ehliyet Müfettişliği Eski Kıbrıs Türk Hava Yolları Binası önünde... ...basın açıklaması yapacak değerli izleyenler. Basın açıklaması ise saat 11'de yer alacak. Kadın Öyküleri Derneği ve Telsim İşbirliği'nde Kadın Öyküleri Belgesel Projesi kapsamında hazırlanan Özel Vasıf, Ayla Haşmet ve Ayla Halit Kazım belgesellerinin gösterimi yapılacak bugün. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek belgesel gösterimi ise saat 17'de. Ve son olaraksa Çatalköy Çader'de Nefes Alamıyorum etkinliği düzenleniyor. Etkinlik saat 19'da. Ve değerli izleyenler sabah habere şimdi gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Bakalım bugün Kıbrıs Türk basınında 28 Eylül gündemiyle ilgili olarak gazetelerin ön sayfasında hangi haberler, hangi gelişmeler yer aldı? Gündem bugün nasıl şekillendi? 28 Eylül kapsamında ve Kıbrıs gazetesi ile başlıyoruz aktarmaya. Kıbrıs gazetesi görüşmeden ortak zemin çıkmadı başlığını kullandı bugün. Manşet haberi için. New York'taki görüşmelere e, değinilerek hazırlanan bir haber oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis gayri resmi görüşme için dün New York'ta bir araya gelmişti öğlen yemeğinde 13.15'te gerçekleşen bir görüşmeydi. Kıbrıs saatiyle akşam saat 20'de gerçekleşmişti bu görüşme ve gayri resmi görüşme olarak da öne çıkan ve Egemen, eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonuyla da e, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aynı vizyonla devam mesajını verdiği bir gayri resmi görüşme olarak ön plana çıkmıştı. Söz konusu bu görüşmenin ardından da liderlerden ayrı ayrı açıklamalar geldi ve kendi görüşlerini Guterres'e ilettiklerini söyledi. Kendi tezlerimizi Yineledik dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması. Bu sadece bir öğle yemeğiydi. Kendi tezlerimizi yineledik. Görüşebileceğimiz şeyleri konuştuk. Anastasiadis bildiklerini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin fikirleri inceleyeceğine güveniyoruz. Şu an yapmamız gereken Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve ileriye dönük yolları görüşmek için her fırsatı Kullanacağız dedi Tatar. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun hakkımız olan egemen eşitliğimizin tanınması olduğunu da kaydetti. Aktarılanlara göre bir sonraki adımın ne olduğu sorusu üzerine ise Tatar, Kıbrıs sorununun yıllardır devam ettiğini belirttiği konuşmasında Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruyarak yola devam edileceğini de söyledi. Bu şekilde yani aynı vizyona devam 
aynı siyasi önerilere ve siyasi görüşe devam mesajıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmeyi sadece bir öğle yemeği olarak tanımladı ve İki tarafın da kendi tezlerini Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortaya koydukları önerilerden bahsettiklerini ifade etmiş oldu. Rum yönetimi başkanı Anastas Anastasiyadis'e ise dönüyoruz. Verimli bir görüşme olduğu ifadesi var Anastasiyadis'in yaptığı açıklamalara ilişkin olarak. Gayri resmi üçlü görüşmeyi verimli ve farklılıkların ortaya konduğu bir görüşme olarak nitelendirdi Anastasiyadis aktarılanlara göre. Tatar'ın egemen eşitlikle iki devletlilik çerçevesindeki tezlerini kendisinin de Birleşmiş Milletler kararıyla tümüyle örtüşen tezlerini ortaya koyduklarını ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerleyebileceklerine dair farklı yöntemler üzerinde de tartıştıklarını belirtti Anastasiyadis. Daha fazla detaya inemeyeceğini de ifade etti ve Guterres'in güven yaratıcı önlemler ve diyaloğun gelecekte yeniden başlaması perspektifine yönelik ortak zemin bulunması olasılığının araştırılması için özel temsilci yani özel danışman atama yönünde hareket ettiğini söyledi. Anastasiadis bu şekilde ve sürmanşete doğru ilerliyoruz New York'taki üçlü liderler görüşmesini e, aktarmış olduk sizlere. Bir öğle yemeği olarak ön plana çıkan bir görüşmeydi, gayri resmi bir görüşmeydi. Her iki toplum liderlerinden de gelen açıklama var ve dünün aslında 27 Eylül pazartesi gününün getirdiği en önemli gelişmelerden biri sadece üçlü liderler görüşmesi değil aynı zamanda kuzey güney arasındaki özellikle aşılarını tamamlamış kişilerin PCR ve antijen testi ibraz etmek zorunda kalmadan geçiş yapabilecek olması yönünde iki toplumu sağlık teknik komitesi tarafından alınan Karardı. Dün ilk kez 27 Eylül kapsamında bu geçişler başladı. Aşısını yaptıran, aşılarını tamamlayan vatandaşlarımız e, Güney Kıbrıs'a test, ip, test sonucu ifraz etmeden geçiş yapmaya başladı Güney Kıbrıs'a ve bu anlamda ilk günden esnafın yüzü güldü başlığıyla da bu geçişlerde e, yaşanan gelişmeler aktarılıyor Kıbrıs gazetesinin sür manşetinde. Kuzey ile Güney, Kuzey ile Güney Kıbrıs sınır kapıları arasında Tam aşılı kişilerin testsiz geçmesine olanak sağlanır sağlanmaz yaklaşık iki yıldır sinek avlayan Aras'la çarşısına bir hareketlilik geldiği ifade ediliyor. Ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi açısından da sevindirici bir haber olarak nitelemek mümkün. Bu haberi zaten Aras'la çarşısından bir fotoğrafta paylaşılmış. Bu yaşanan gelişmeyi aktarmak için çarşıdaki hareketliliği göstermek için ve yine yüzümüzü güldürecek, içimizi ısıtacak bir diğer haberle devam edeceğiz. Çünkü Asya bebeğin tedavisi gerçekleşmeye başlıyor değerli izleyenler. Asya bebeğin tedavisine başlanıyor. Önemli olan burada küçücük bir çocuğun tedavisinin başlanması.